ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ ఇన్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ సో డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఎస్ఏ వన్కి సంబంధించి మోడల్ పేపర్ అయితే చూద్దాం వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మోడల్ పేపర్ అమ్మా ఇది కాబట్టి క్లియర్గా అయితే చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ పేపర్ ఇది ఒరిజినల్ పేపర్ అయితే కాదు కానీ మోడల్లో చాలా మీకు క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఈ మోడల్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలి ఇది ఒకటో పేపర్ అమ్మా నెక్స్ట్ నేను సెకండ్ పేపర్ కూడా పెడతాను ఈ టూ పేపర్స్ మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ఎయిటీ ప్లస్ మార్క్స్ అయితే వచ్చే అవకాశం ఉంది మోడల్లో డైరెక్ట్గా కాదమ్మా మోడల్లో కాబట్టి చూడండి సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఎంతవరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ యాక్టివేట్ చేయండి సో టెన్త్ క్లాస్కి సంబంధించి మెటీరియల్స్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఎవరైనా కావాలంటే మన ఛానల్ విజిట్ చేయండి ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చెప్తాను కాబట్టి క్లియర్గా చూడండి ఈ మోడల్లో ఏ బిట్ వచ్చినా మీరు చేయగలగాలి సో ఫస్ట్ బిట్ ఏంటి అంటే స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు అమ్మ స్టేట్మెంట్ ఏ ఎవ్రీ హోల్ నెంబర్ ఈజ్ ఏ నేచురల్ నెంబర్ అన్నాడు అవుతుందా ఒకసారి చూడండి ఎవ్రీ హోల్ నెంబర్ అనేది నేచురల్ నెంబర్ అవ్వదు ఎందుకు హోల్ నెంబర్ జీరో అది నేచురల్ నెంబర్ అవుతుందా అవ్వదు రివర్స్ అవుతుంది కానీ ఎందుకంటే నేచురల్ నెంబర్స్ తర్వాత హోల్ నెంబర్స్ మనకు హోల్ నెంబర్స్ తర్వాత ఇంటీజర్స్ అలా ఇంటీజర్స్ తర్వాత ర్యాషనల్ నెంబర్ కాబట్టి మనము ఎవ్రీ నేచురల్ నెంబర్ హోల్ నెంబర్ అవుతుంది కానీ ఎవ్రీ హోల్ నెంబర్ నేచురల్ నెంబర్ కాదు ఇటువైపు నుండి చూసుకోవాలి సో ఇది తప్పు ఫస్ట్ బిట్ ఇక్కడ మనకి ఇది ఫస్ట్ ఇది తప్పు అలాగే ఎవ్రీ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఏ ర్యాషనల్ నెంబర్ ఎస్ ఇంటీజర్ అనేది ర్యాషనల్ నెంబర్ అవుతుందా అంటే అవుతుంది ఎందుకు ఇంటీజర్స్ తరువాత ర్యాషనల్ నెంబర్ వస్తుంది కాబట్టి ప్రతి ఇంటీజర్ ర్యాషనల్ నెంబర్ అవుతుంది చూసుకోవాలి ఓకేనా డ్రవర్స్లో అయితే కాదు కాబట్టి ఏంటమ్మా మనకి ఓన్లీ టూ ఈజ్ ఇది ఒక బి మాత్రమే కరెక్ట్ ఓన్లీ బి ఈజ్ ట్రూ దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మల్టీప్లై సిక్స్ రూట్ ఫైవ్ బై టూ రూట్ సెవెన్ అన్నాడు మల్టీప్లై చేయండి సిక్స్ రూట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ రూట్ ఫైవ్ అంటే ముందు ఇంటీజర్స్ అమ్మా చూడండి సిక్స్ టూ జార్ ఎంతమ్మా అంటే ర్యాషనల్ నెంబర్స్ ట్వెల్వ్ ఎప్పుడు కూడా రూట్ ఫైవ్ ఇంటూ రూట్ ఫైవ్ అంటే ఒక ఫైవ్ వస్తుందమ్మా ఎందుకు రూట్ ఫైవ్ ఇంటూ రూట్ ఫైవ్ అంటే రూట్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ అమ్మా స్క్వేర్కి దీనికి పోతే ఫైవ్ మిగులుతుంది కాబట్టి ట్వెల్వ్ ఫైవ్ జార్ సిక్స్టీ ఇది ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ పాలనామియాలు ఏది పాలనామియాల్ కాదు అన్నాడమ్మా మీరు క్లియర్గా చూసినట్లయితే ఎప్పుడు కూడా డినామినేటర్లో వేరేబుల్ ఉండకూడదు డెఫినేషన్ ఏంటంటే పాలనామి యొక్క డెఫినేషన్స్ ఈ కోఫిసెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నాన్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ అయ్యి ఉండాలి అంటే జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ సోన్ అయ్యి ఉండాలి నెగిటివ్ కాకూడదు ఫ్రాక్షన్ కాకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు దీన్ని చూసినట్లయితే ఎలా రాయొచ్చు వై ప్లస్ టూ ఇంటూ పైకి వచ్చేస్తే వై పవర్ మైనస్ వన్ అవుతుందమ్మా క్రిందన వన్ ఉన్నట్లు పైకి వస్తే మైనస్ వన్ అవుతుంది సో నెగిటివ్ నెంబర్ వచ్చింది కదా కాబట్టి ఇది పాలనామియాలు అనేది కాదు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏ జీరో ఆఫ్ ద పాలనామియల్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఈజ్ అన్నాడు జీరో అనగానే ఇచ్చినటువంటి పాలనామియల్ని జీరోకి ఈక్వల్ చేయండి అమ్మా అప్పుడు వేరేబుల్ వాల్యూ కొనుక్కోవడం ఇందులో వేరేబుల్ ఏంటంటే ఎక్స్ సో ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి అమ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై ఏ ఇదే జీరో సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై ఏ అనేది జీరో ఆఫ్ ద పాలనామియల్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఏంటన్నారు చూడండి అసెప్టేషన్ ద పాయింట్ మైనస్ త్రీ బై ఫైవ్ ఫైవ్ సారీ మైనస్ త్రీ కామా ఫైవ్ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ ఆర్ డిఫరెంట్ పొజిషన్ ఇన్ ద కోఆర్డినేట్ ఎస్ సరిపోయింది డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ఎందుకు ఇలా కోఆర్డినేట్ యాక్స్ తీసుకొని అనుకుంటామా ఇది మైనస్ త్రీ కామా ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది ఇది వన్ టూ త్రీ అంటే మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ ఇదేమో వన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఉంటుంది ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఫైవ్ అంటే ఎక్స్లో ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇక్కడ మైనస్ త్రీ అంటే క్రిందన ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఈ రెండు డిఫరెంటే అది అంటే ఒకటో సరిపోయింది రెండోది ఏంటి రీజన్ ఇఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు వై ఎక్స్ అనేది నాట్ ఈక్వల్ వై అవుతూ ఎక్స్ వై నాట్ ఈక్వల్ టు వై ఎక్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ రెండు నాట్ ఈక్వల్ అయితే ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ ఈక్వల్ కాదు రెండు సరిపోయింది సో బోత్ అసెప్టేషన్ అండ్ రీజన్ ఆర్ ట్రూ రీజన్ అనేది కరెక్ట్ అయినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ సో ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఏ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ
దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఏ వన్ బై ఏ టూ బీ వన్ బై బీ టూ సి వన్ బై సి టూ చేసి అప్పుడు చెప్పాలి ఓకేనా ఒకటే అయితే ఖచ్చితంగా ఇన్ఫినిటీ గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత ద బుక్ ద ఎలిమెంట్స్ వాజ్ రిటర్న్ బై ఖచ్చితంగా యూ క్లేడ్ ఇక్కడ మరొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇది ఎన్ని బుక్స్ అంటే థర్టీన్ బుక్స్ అమ్మ ఆ బిట్ కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వెన్ ద సమ్ ఆఫ్ టూ ఎడ్జెస్ అండ్ యాంగిల్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకోండి ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి ఈ రెండు ఎడ్జెస్ అండ్ యాంగిల్స్ వన్ ఎయిటీ అయితే దాన్ని ఏమంటాము అడిగాడు లీనియర్ పేయిర్ లీనియర్ పేయిర్ అంటామమ్మ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎడ్జెస్ అండ్ యాంగిల్స్ అయితే లీనియర్ పేయిర్ అంటాం మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్యూట్ యాంగిల్ అంటే లెస్ దెన్ నైంటీ అమ్మ ఇందులో లెస్ దెన్ నైంటీ ఏముంది సిక్స్టీ అంటే ఒకటికి సి అమ్మ అప్ట్యూస్ యాంగిల్ అంటే గ్రేటర్ దెన్ నైంటీ ఎంత ఉంది గ్రేటర్ దెన్ నైంటీ వన్ ట్వంటీ ఆఫ్కోర్స్ ఇది వన్ నైంటీ గ్రేటర్ దనే బట్ దాన్ని స్ట్రైట్ యాంగిల్ అంటాము రైట్ యాంగిల్ అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ అమ్మ కాబట్టి వన్ సి టూ బి ఎక్కడ నుంచి చూడండి వన్ సి టూ బి అంటే ఆర్డర్లో రాయమన్నాడు ఫస్ట్ది ఏమో వన్ సి కాబట్టి సి ఎక్కడ నుంచి చూడండి ఇదిగోండి సి ఇది ఉంది ఇది ఉంది ఇది ఉంది కాబట్టి సెకండ్ చూసుకోవాలి మనం సెకండ్ ఏమో బి సో సిబి ఇది ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ బి ఓకే నెక్స్ట్ ద కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై కోఆర్డినేట్ జామెట్రీని ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారన్నారు ఎవరమ్మా కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ రెనే డెకాటే రెనే ఫాదర్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ కూడా అంటామమ్మ వీటిని డెకాటే డిఈఎస్ఈఆర్టీ అమ్మ డెకాటే రెనే డెకాటే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మనకి ఇది ఓకేనా ఆ తరువాత నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు ద ఈక్వేషన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఈజ్ టూ వేరియబుల్స్ can be written as ela rayochu annadu idi two variables kind ela rastam amma x plus 0 into y is equal to 7 ela raskochu 0 into y ante ekkada undo chudandi igondi 0 into y is equal to 7 ee vidhanga mano two variables lo ee equation aithe manamu rayochu ela rayakodu 0 into x ante 0 ayipothundamma ante x 0 ayipothundi x is equal to 7 mer undadu manaki okay na kabatti ela rayakodu ee rendu zero le so answer next the book ఇగోండి అమ్మా ద బుక్ ఎలిమెంట్స్ యాజ్ డాష్ చాప్టర్స్ ఎక్కడే ఇస్తాడు బిట్స్ థర్టీన్ చాప్టర్స్ ఓకేనా ఇది వన్ మార్క్కి ఆన్సర్స్ అమ్మా మరి ఇప్పుడు మొత్తం స్క్రోల్ చేస్తూ ఉంటాను ప్రతి క్వశ్చన్ చూడండి ఇందులో ఏదైనా క్వశ్చన్ డౌట్ అయితే నా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి ఆన్సర్ అయితే చేస్తాను ప్రతి క్వశ్చన్ క్లియర్గా చేయండి అమ్మా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి క్లియర్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి చూడండి ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చినవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ మరొక క్వశ్చన్ కూడా మీకు పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది చూడండి ఇందులో సింప్లిఫికేషన్ అనేది ఇటువంటిది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది మీకు చూసుకోండి సో ఇది ఇది కూడా మీకు ఇందులో ఇది కూడా ఈ మోడల్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది తర్వాత ఇది కూడా యూక్లిడ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ పోస్ట్లెట్స్ కానీ ఏదో క్వశ్చన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి క్లియర్గా మీరు పేపర్ చూసినట్లయితే మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరు మ్యాక్సిమం నైంటీ పర్సెంటేజ్ ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది సో డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇది ఈ రోజు టు పేపరు మరి ప్రతి పేపర్ కూడా మీకు కావాలంటే ఈ వీడియోని ఎట్టి పసులు లైక్ చేయండి లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి ఎన్ని ఎక్కువ లైక్స్ వస్తే నెక్స్ట్ పేపర్స్ కూడా నేనైతే పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను సో మన ఛానల్ చూస్తూనే ఉండండి ఇంతవరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉండి బెల్ ఐకన్ యాక్టివేట్ చేయండి సో థ్యాంక్ నెక్స్ట్ మరొక ఇంపార్టెంట